Openbaring 1 vers 4 Johannes aan die zeven gemeentes in Azië genade vir julle en vrede van hom van wat is en wat was en wat kom en van die zeven geeste wat voor sy troon is. Dan moet my sis, ja, God die enig vader sien, heilige geest, of ons het wil noem, zeven dimensies, zeven manieren waar die heilige geest homself van ons openbaar. Ons sien ook so oor Jezus, nee? dit is die kern van ons visiestellings, die zeven facetten van hoe Jezus homself van ons openbaar. Interessant. Merk om daar, merk dan ook hoofdstuk 3 vers 1. Ek skryf van die engel van die gemeente in Sardis, dit sê hy, wat die zeven geeste van God en die zevende zeven sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het en dat jy leef, maar jy is ook dood. Wees wakker en versterk, die wat oorblij. Dan gaan hy verder aan, maar interessant, dit sê hy, wat die zeven geeste van God en die zeven sterre het. God wil hy op een manier, moet ons dit kan verstaan, die zeven geeste. Dan sien ons nog twee, openbaring 4, vers 5. En daar het weerlichte en donnersla en stemme uit die troon van God uitgegaan. En zeven viervakkels, waar die zeven geeste van God is, het voor die troon gebrand. Laatste in hoofdstuk 5, vers 6. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier levende wezens en in die midde van die ouderlinge staan daar een lam asof hy geslag is met sewe hoorings en sewe oe waar die sewe geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Uitgestuur is oor die hele aarde. Die zeven oor, my broer en my sis, ons sien in Zacharia, en ek weet ek maak het nou hier die mekaar oor, hy werk in elk geval nie, vergeef ons daarvoor. So nou en dan, Zacharia 4, gaan saam met my in Zacharia 4 en wil jy nie hierdie zeven punt asjeblief neerskryf nie? Ons praat oor die geest van God. Zacharia 4 vers 6, meeste van ons ken die gedeelte. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Heere, dan sê die Babel namelijk, nie dier kracht of dier geweld nie, maar dier my gees, sê die Heere van die leerskare. Eerste punt wat ek jou wil vraag is, wat gebeur dier jou eie kracht? Wat gebeur dier jou eie kracht? Eie kracht of geweld. Geweld is een intensiteit wat ek insit. Ek het kracht, maar geweld praat van, ek sit sekere emotie in die kracht wat ek het. En daar die emotie is soos een goeie vier, vet op vier, noem hulle het maar so. Ek weet nie of iemand dit al beleef het nie. O, interessant. Met geweld is selfs iemand wat met geweld die skrif praat van ons moet die koninkryk bestorm met geweld. Daar is een positieve facet wat ek wil uitleg en het is hierdie intensiteit wat jy insit, hierdie focus wat jy insit, wat jy soos hierdie bal wat hierdie wat storm, wat storm, daar is soos een focus in hierdie bal, daar is alle kracht, daar is nie een focus op hoeveel kracht kan ek nou hier insit nie. Hallo? Jy kan een focus gee 100%, jy kan jou alles insit met die emotie selfs in die kracht wat jy het. Maar God sê nie, hy soek nie dit nie. Hy soek die intensiteit van die gees. Hy soek die kracht van die gees, die intensiteit van die gees, die focus wat die gees kan bring. Die kracht, jylle sal kracht ontvang wanneer die heilig is oor jylle kom, ne? En my getuie is wees, sê handelinge 1.8, ne? Dis die kracht, en met daar die kracht moet ek kan leef morgen. Wanneer daar geweld is, wanneer daar woede is, dan is daar een focus, want iets het jou, wat sy woord getrieker, jou, 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 die punte, die ene van die, die trigger points. 
nou daai. Op dat oomlik, zonder dat jij, zonder dat jij dit gekies het, sê hulle, gebeur het net, als iemand daar die penkie aanraak, het jy vir jouself sekere trigger points toegelaat in jou leven. Nou ek moet daar die punte mee deel, daar waar iemand, as iemand daar die ding aanraak, dan staan daar die dinge in my op. Net met my, bid maar vir my. Ok. Maar so my broer, my sis, moet daar so een trigger point wees, dat die Heilige Geest jou so kan aanraak, dat as die Heilige Geest jou aanraak, kom daar net een automatisch een sekere respons. As jy iets slechts beleef, kom daar net hierdie respons, dat jy met God begin praat. Jy kan iets slechts beleef, en as die trigger, en die trigger in negativiteit, en automatisch begin jy negatief praat, of voel jy emotie van neerslachtigheid, of voel jy een depressie, of voel jy een frustratie, en onmiddellik kom net hierdie frustratie, want die punt trigger net hierdie frustratie, en daar is net frustratie, of moedeloosheid, dit is, hy is klaar geconnect, maar ek moet heilige geest vraag om vir my te leer, hoe gaan daar een connectiepunt wees, hierdie trigger point, dat as ek dier iets gaan, gaan het nie my kracht, of geweld, of sekere emoties, net losmaak automatisch nie. Maar daar een automatische ding van, jyre, ek gee hierdie ding vir jy. Ek weet, ek en jy het dit al beleef, dat per ty keer met sekere goed het ons deurgaan, en op ene van haar rede, besef jy net, dis dit, weet jy, daar is moslims, daar is ouwens daar buiten, wat net op ene van manier, by iets gekom het in hulle leven, en het was so intens, dat hulle het nie na die tyd verstaan nie, maar hulle het net, hierdie christen God begin aanroep. Hulle het net geroep, Jezus. Hallo? Mag dit so wees, mag dit so wees. Die voorbeeld wat ek 17 keer al gebruik het van hier en hier weer mag, rij vir die militaire begrafenis Appington toe van Kimberley, moet trompet speel op die militaire begrafenis, en volgende oomlik hier op 130 daar rond, ek was nie die bestuurder nie, baars die voorband, en die kar gaan so drie keer, en hy gaan so vier keer, aan die kant is wat hulle na die tijd gesê het, maar net, automatisch onthou ek net, skree ek net Jezus, jy het al goed soos dit beleef, wat jy in het situasie is, en daar is hierdie connectie, hallo, nie met die woede, nie met die depressie, nie met die negativiteit, nie met dadelijk kritiek gee, nie met dadelijk iemand verwijt nie, die goed moet ons afsnui. Hallo. Drie keer Jezus geskree, ons is daar uit, al vier manne is uit die kar uit en het geskree, ons moet onmiddellik uit, die ouwens het die kar afgeskryf, gesê, daar is nie manier, dat hulle iets met die kar kan doen nie. En later, die ander trompetspeler, wat noem nie om, soos een reserve was, vir as daar iets is, was een atheist, lekker Jezus gevloek, en net voordat hy uitklaar toe kom hy na my toe. Toe sê hy nie, hy wil net vir Jezus aanneem. Ek sê nie, en hoe so? Hy sê nie, hy was ook in die karmos gewees, en hy het gehoor hoe skreek Jezus. En hy glo nie in God nie. Maar hy besef, hier die Jezus het hom beskerm, want toe hy uitklim, toe sien hy drie manne in wit kleren vir soos een paar sekondes, en toe is het weg. En hy besef nie, dit was engele, en ek het hierdie strijd in my gehad, al hierdie maande, wat ek dit nie wou aanvaar nie, wat ek dit nie wou geloo nie. Maar, ek kan nie daarby verby nie. Ek moet die heren aanneem, ek moet om een kans gee in my leven. Nou, my eerste reaksie was, ach heren, ek sê ook, dat hy engele wil gesien het. Maar ek het hulle toe nou duidelijk nie gesien nie. Maar, en ons het om toe na die Heere toe gelei. Halleluja. Maar my broer, my sis, as ons die connectie het, dat ons in soveel situaties eerder kan uitroep, eerste na Jezus. Wat kan die atheist dalk sien? Hoe kan die geestes reallend dalk vir atheist kan oopgaan? As ek en jy die connectie verstaan, dat as jy dier die ding gaan, as jy iets beleef, 
dat jou eerste skokreaksie is, ek roep uit na Jezus. Ek wil jou uitdaag daarmee. Amen. Mag dit so wees. Nie dier kracht of dier geweld, maar dier my geest, sê die Heere van die leerskare. My eerste vraag was dan, wat gebeur dier jou kracht? Wat gebeur dier jou kracht of jou beheer? Want as ek dier die ding ga, dan eerste ding, ek wil beheer vat. Hallo? As iets losserig is, jy wil beheer vat. Nou, in die fysische is het stupid om nie beheer te vat nie. Jy weet, as die ding gaan rik, as die ding... Maar in die sielsdimensie moet ek seker maak, hoe gee ek God onmiddellik beheer? Hoe gee ek God onmiddellik beheer? En vat nie net beheer nie, want dit is een logische reaksie, 1 plus 1 is 2. Maar voor God het hy die begeerte en die uitdaging wat hy my in jou gee is, en dit is om as iets gebeur, om nie die stuurwiel te grijp nie. As jy voel, hier so moet ek nou help. Maar hoe om nog steeds terug te staan en sê, Jezus, vat beheer, sublief. Amen. Tweede een, klaar daar is. Hy sê in vers 7, Wie is jy grootberg? Voor sê die babel sal jy een gelijkte word. Wie is jy grootberg? Vir jou om te verstaan die groot berge, die uitdagings wat voor jou is, wat ek wil sê is, dier die heilige geest moet jy eers verstaan wie is jy, voordat jy soveel definitie kan gee aan jou berge, soveel definitie kan gee aan al die goed wat dier jy gaan, al die emoties, al die uitdagings wat jy beleef, al die sukses wat jy beleef, al die teleerstellings wat jy beleef, voordat jy die berg aanspreek, weet net wie is bezig om die berg aan te spreek. Wie is jy? Wie gee vir jou die gesag? Is dit nie wat Goliath vir David gesê? Wie is jy? Het jy nou soos een hond die kom? Wie is jy? Daar rees en sê, hulle het nie gesê nie, dit is wat die ons gedink het. Wie is jy? Jy is klomp springkane. En toe hulle hulle selfs so springkane sien, toe sê hulle, daar is nie manier dat ons die ingaan nie. Maar die probleem was nie, hoe hulle die reese moes aanspreek, nie probleem was eers, hoe hulle hulle self gesien het. Daarom kon hulle nie die reese aanspreek nie, en moes hulle teruggaan en 40 jaar gaan sterf in die woestijn. Want hulle het nie geweet wie hulle is nie. Die eerste probleem is nie, identificeer jou reese en vat hom aan in geloof nie. Dit is nie die probleem nie. Die probleem is, wie is jy? Weet jy wie jy is in Christus? David weet wie jy is, en daarom weet hy wie is hy God. Hallo, hy is ons met mekaar. So my broer, my sis, dit is die tweede vraag. Wat gaan jy eerstens, wat gaan gebeur met jou eie kracht? Wat gaan jy kan doen met jou eie beheer? Tweedens, wie is jy, kind van God? Weer het en, maak jy sak waar die berg is, maak jy sak waar die omstandighede is nie, jy gaan weet hoe om te reageer. Die trigger point, dit gaan daar net wees. Dit gaan nie daar wees. David hoef nie te bidde oor nie, omdat hy weet wie hy is, is hy net verbaas, waar krij hier die Golia die gats om tegen ons te kom? Omdat hy weet wie hy is. Een koning wat weet wie hy is, en hy is verbaas dat hy een so tjiekie is om tegen hom te kom staan. Omdat die koning geweet het wie hy is. Mag dit so wees vir jou, gaan ontdek in die woord wie jy is, my boed, my sis, en die berge sal nie een issue wees nie. Die berge sal nie een issue wees nie. Die berge sal, ek wil nou sê, die rooi tapijt wees wat uitgerol word. Hy sê, wie is jy oor berg, voor sê die babel sal jy een gelijkte word, voor daar die persoon, voor hierdie type persoon sal die berg gelijk word. Voor hierdie specifieke persoon sal die berg gelijk gelijk te word. Amen. Word daar die type persoon, waar berge, wat jou moet intimideer, gelijk kan word voor jou. Die rooi tapijt kan word vir jou, om oor te gaan, met die getuienis, van wie jy is, in hom. Ok, dis hy, nummer drie. Deer jou kracht, oh, daar is hy, voor God of voor jou self. Waar staan jy? Voor sê die babel sal jy tot een gelijkte word, 
die berg. Als ik dan derens wil met jou praat, dan wil ik vir jou eerst eens sê, wat zie je dan voor jou? Als ik verstaan, niet mijn kracht niet, niet mijn geweld, niet die intensiteit zelfs met emotie wat ik kan inzetten. Nee, nie, ik laat los in het heilige geest. En als het heilige geest is, gaan heilige geest, gaan God eerst met die woord sê, wie is jij dan? Nou kom ik nader en ik ontdek wie is ik. En dan sta ik eerst niet voor een berg, niet mijn boet, mijn zus, dan sta ik eerst voor God. Leer hoe om voor God te staan. In tweede staan je voor je bergen. Tweede staan je voor situaties. Tweede staan je voor omstandigheden. Tweede staan je voor jouw fantastische talenten en vermoeens. Maar eerstens staan je voor God met jouw leven. Want je is geroep om hom tot een alle, 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 alle eeuwigheid te aanbid. In de eer. Amen. Is ons met elkaar. Maar het begin bij ik release. Jullie denken wat ik morgen kan doen. Hoe ik in mijn eigen kracht denk. Ik release beheer. Ik gee oor aan God. En als ik die beheer oor gee, ontdek wie hij is. En verstaan voor wie hij staat. Amen. Maar te veel kijk ons uit in die spiel in ons geen definitie aan onszelf. Wie ons denkt ons is. Kom voor die woord en die woord voor jou sê wie jij is. Amen. Dus is met elkaar, nummer vier. Wat is uitgeroep oor jou? <coughs> Hij zal die sluitsteen te, tevoorschijn brengen onder uitroepen van genade, genade oor hom. Wat is uitgeroep oor jou? Mijn moet my sys, genade beteken Godse guns, Godse vermoe. Amazing enablement that saved a wretch like me. Dus God ze vermoe wat mij gereed is. Dat is genade. Nee. Paulus zei: Ik moet werk samen met God zijn genade. Samen met God zijn vermoe moet ik werk. Zijn genade tot mij was niet verniet nie. Zijn vermoe tot mij was niet voor mij verniet nie. Want ik het samen met zijn vermoe gewerkt. Ons komt terug naar niet hier kracht of geweld, maar hier mijn geest. Die er sy geest, jy gaan nie verstaan die pad nie. Jy gaan nie die sy geest kan wandel, as jy nie dan jezelf gee in hom. Ontdek wie jy is in hom, en hoe jy staan voor God. Dan zal jy hoor, dan zal jy hoor, die genade wat God oor jou uitgeroep het. Om die er sy geest te kan wandel. Ons praat oor die heilige geest. So dis nie net, ek aanvaar die heilige geest en kom lei my nie. Dat is een van honderd facetten. Maar kom ons dan terug. Amen. Kom ons dan terug van ons eigen kracht. En als ik terug sta van mijn eigen kracht, kan ik voor God staan. Want ik kan niet in die vlees niet. Vlees kan niet voor God roem nie. God is een verterende vier. Dus so we staan terug van jezelf en jou eigen vermoe. Staan in die plek van wie is jij, die die woord. En we staan voor wie jij staat. God en dan. Die bergen. En wanneer je dit moet doen, zeg God: mij vermoe, mij vermoe, mij vermoe. Wat is voor je uitgeroep? Genade, genade. God zei: mij vermoe, mij vermoe tot jouw beschikking. Mij vermoe om uit jou uit die hel, uit die koninkrijk van duisternis uit te rukken in die wonderbare licht. Mij vermoe om jou oorwinning te geven. Mij vermoe. Om je die deerbraak te blad behalen. Mijn vermoeien voor een intieme verhouding met de kwaliteit leven. Mijn vermoeien is oor jou uitgeroep. Kom eens zeggen: Godse genade is oor mij uitgeroep. Mijn moet mij zeggen: hoeveel te, te veel in van ons levens is het uitgeroep. Jij is zo'n is noorselman. Jij is stupid. Wie met wie dit geweer in die school? Nou, niet met je van jullie dag. Hallo. Of jij zit een rebel, of jij zit dit. En zoveel keer vallen ons elkaar identiteit aan. Ons kan ze leren hij worden in Jezus naam. Maar te veel het mensen met hij een woord wat uitgeroepen is door iemand. Het jullie al zulke mensen gezien? Daar één keer wat iemand het gezegd, die persoon heeft het zo so gevat wat oor hom uitgeroep is. En zijn leven is voor die rest van zijn leven is een probeerbewijs. Dat ik niet zo so is, zoals wat daar die persoon gezegd heeft, ik is niet. Kan jij aanvaar 
dat maak je zaak of dit of iets insult. Maak je zaak of mensen lelijk met jou praat. Maak je zaak of je verkleineer of je spot of je dat of je achteraf praat. Jouw naam, jouw naam. Waar jouw naam eerstens is uitgeroep door God en die hemel. Genade, genade. Van mijn kind is uitgeroep, mijn vermoe, mijn vermoe is waar jou uitgeroep. Ze blijft mijn broer, maar ze ons praat van hoe gaan jij leef. Niet mijn kracht, niet mijn religieus. Niet ik, ik in Christus, ik voor God. En dan die bergen, wat he, die rooi tapijt wordt. Die rooi tapijt, geef eer aan iemand. En mag dat eer niet aan jou wees, nie mag dat eer altijd aan die Christus in jou wees. Mag die rooi tapijt uitgerol wordt voor jou, hoe kom my boet my sis, want die koning van die konings dier jou moet loop op die rooi tapijt. Hallo, morgen moet jij zeker maken dat die rooi tapijt is uitgerol, hoe kom? Want jezelf, je vindt jezelf een hom, dit is niet jouw kracht nie, dit is niet jouw geweld nie, want die getuienis op die rooi tapijt is, dit is alleen die die geest van God, dit is die Christus in mij. dit is ek in Christus, Hallo, dus God voor wie ik sta. En daarom is die berg een gelijkte. Daarom loop ik op jullie tapijt om te verklaren. Die koning van alle konings heeft die ereplek. Hier waar ik in ga. Hier waar ik in beweeg bij die werk. Hier waar ik in beweeg in mijn uitdagingen. Hier waar ik in beweeg in mijn situaties. En hier die plek kom ik in op een rode tapijt. Oh, kom, wie is jij? Wie is jij? Nee, dit is wie is die een wat er mij is, dit is die koning van alle konings. En voor hom moet daar een rooi tapijt wees. Hallo, maak zeker dat je leven zo so eer bring aan hom. Dat jy verstaan die rooi tapijt, wat uitgerold wordt voordat jij in daar die plek in kom. Ek rol dit uit, ek gaan net beweeg op die plek waar ik eer gaan gee aan God en aan God alleen. Mijn vermoeien, mijn vermoeien is oor jou uitgeroep. Nummer 5. Daar is 7, zo so jullie moeten om onthou, nee. Wat doen die handen van jou? Halleluja. Vers 9. Die handen van Sidi Babel het die fundament van je huis geleerd. In zijn handen zal dit voltooi. Dan zal je weten dat die Heer van die leerskare mij naar jullie gestuur het. Dan zal jullie weten hoe groot is hy. Dan zal je weten hoe fantastisch kan hij bouwen. Dan zal je weten wat is van God, wat is niet van God. Als jouw handen kan doen wat God wil je moet doen, vanuit Godse vermoe, vanuit zijn geest, vanuit wie je is in Christus, niet vanuit de performance om iemand te worden, niet. Vanuit de facet waar je niet voor je omstandigheden staat, maar waar je voor God staat. Dat was hier. Wat ik doe, doe ik alles als we verdienen. Ik sta niet eerst voor mijn berg om hom te hanteren. Ik sta voor God, want wat ik doe, ga ik alsof verheerde doen. En in daar die plek, wat je handen doen, morgen, mijn boet, mijn zus, wat je begint, ga je foto. Je gaat een staat wees, je gaat niet vermoeien om getrouwd te wees tot die einde. Dat wat God aan jou toevertrouwt, je gaat niet vermoeien om dit te voltooi in gehoorzaamheid tot zijn eer. Je hebt dat vermoeien, je kan het doen. Hallo, net wat Johanne begin het, dit sal voltooi word, en mense sal weet, en jy sal weet, wat is na my gestuur door God, wat is na my gestuur door die duivel, wat is na my gestuur uit die helheid met de agenda, wat is na my gestuur uit die hemel met sy droom, vaderse droom oor my leven, ek sal weet, wat is van hom, wat is nie van hom nie. Want hier die handen werken samen met God. Hier die handen werken niet door eigen kracht of geweld. Nie. Hier die handen werken door die geest van God. Hier die handen werken door die woorden genade, genade, mij vermoeien oor jou uitgeroep. Want hier die handen doen het alsof voor die Heer. Tot zij hier. Rooit op uit vol, dier mijn leven. Mag je weet, mag ik weet. Nummer 6. Waardeer jij die dingen van die leven? Oké, okay, waar kom ons nou? Wat je is, is net gedaan. En in hierdie plek van succes, mijn moet, mijn zus, hoe kijk jij? Hoe vergelijk je jou? 
Want wie veracht vers 10, want wie veracht die dag van klein dinge? Engels praat van the small beginnings, dit wat jy begin. Kijk met dankbaarheid, kijk met waardering. Naar de high five broodjes, twee versies in jou hand. Kijk met waardering, dit wat God in jou toevertrouw het. Te veel waar die mensen wanneer hulle eerst oud is. Nou is nog niemand oud die zon nie, maar en daar een dag, die oude mensen wat sê, die, die goede oud daar. Waarvan praat hulle? Waardering voor die klein dingen. Hoeveel mensen wat al hoe ouder wordt, hoe meer waardering het jy vir die klein dingen. Wat je besef in die tijd, wat je net, was je frustreerd met baie keer met die klein dingen, want je wou iets doen met jou leven. Je wou iets bereik met jou leven. Je wou iets word met jou leven. En as jy frustreerd met die klein dingen. later kom die wijsheid uit. Dan onthou je met waardering die kleine dingen. Ah, ja, ja. Nee, ons. Nou al, zoek ons daar Godse wijsheid. Nou al, zoek ons Godse wijsheid. Wat is daar wijsheid? Maar moet mij zeggen dat ik kan waarderen die kleine dingen, de small beginnings. Dat ik die eenvoudigheid van die leven voor mij mooi zal wees. Dat het voor mij mooi zal wees. Die kleine dingen voor mij mooi zal wees. Amen. Maar God je help. Laat die in. Zien jij waar die oor? Oh, kom eens proberen eerder die oor. Zien jij waar die oor van die jaren zien? En dit is eindelijk, dit is eindelijk waar het toe ons gaan. Dit is eindelijk waar het toe ons gaan. Want wie veracht die dag van die kleine dingen terwijl daar die? Kom eens kijk weer. Daar die zeven, die oor van die heren, waar die ganse aarde deurloop met blijdschap, die skietloot, skietloot aan skou in die hand van Serie Babel. Waar daar die zeven, die oor van die heren, waar die ganse daar aarde deurloop met blijdschap, die skietloot aan skou in die hand van Serie Babel. Die zeven oor, die zeven geesten van God. Waar die geest van God naar jou kan kijken. Waar God naar jou kan kijken in vreugde heen oor jou leven. Met blijdschap aan dit wat je doet. Dat God een blijdschap die zijn geest zit oor dit wat jij doet. Dat hij met blijdschap aan dit wat jij in jouw hand doet. Mag dit zo so waar wees. Dat je weer die Heilige Geest so naar jou kijkt. En dat het vreugde brengt tot jou Heer. Niet een performance nie. Hy ken jy is nie een performance nie. God is opgewonden oor ons toekomst, want hy glo in ons. Want hy glo in ons. Want hy glo in ons. Maar je brengt om vreugde. En dan sê God, kom in, ga in in die vreugde van jou Heer. Wat betekent het? Hoe kom? Want God heet vreugde. God heet vreugde oor jou. Kom en daar die vreugde wat God oor jou heet. Dus voor die man... Wat met die twee talenten vier gemaakt het, met die vijf talenten tien. Dit wat hulle gehad het, dit wat aan hulle toevertrouw is, wat hulle terugbring. En God sê, ga in in die vreugde van jou Heer. Wat sê God? Die vreugde wat ik oor jou het, die vreugde wat ik oor die leven het, kan jij geniet, but it can be your reward. Reward voor jou leven, uh, beloning. Een beloning morgen, my boed my sis, is dat jij een vreugde oor jou kan hee, saam met jou God. Dat jy die leven saam met jou God kan geniet. As soos een pa en een sien, een pa en een dochter, die leven kan saam geniet. Hallo, dit is een beloning. Dit is een beloning. Ons gaan hier baie goed. Maar die vreugde van Heer is ons kraag. Die vreugde van Heer is ons kraag. Maar die vreugde komt van die Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Daar is alles bol. Maar die liefde en die blijdschap is een vrucht van die Geest. Waar weer eens die Geest in jou werk. Mag ik en jij verstaan hoe dit uitgeroepen is uit die hemel. Mij vermoord tot jouw beschikking. Mij vermoord tot jouw beschikking. En waardeer die kleine dingen wat God in jouw leven doet. Waardeer daar die kleine dingen. Mijn boet, mijn zus, in wat je begint samen met God, zal jij eindigen. God geeft jou. Dit wat jij samen met mij begint, dit zal jij voltooien. 
dit zal jy voltooi. Maar hy waardering vir elke klein ding. Hart loop nie, omdat jy verstreerd is naar die volgende situatie. Doe het niet vanuit frustratie. Doe het niet vanuit krisisbestuur wat je morgen gaan doen nie. Maar dier die vrede van die Heere, dier die heilige geestkracht. Dier die heilige geestkracht. Maar het is in daar die plek, wat jij zal zien wat God zien. Doe het jou leven met die geest van God en jij zal zien wat God zien. Jij zal zien wat God zien. Ons het nou gesê daar die, Sieve, die oor van die Heere. Wat was die laatste vers? Kan iemand dit onthou? In openbaring 5 vers 6. Ek het gesien, kyk in die middel van die troon, die vier levende wezens en in die midde van die ouderlinge staan daar een lam, asof hy geslag is met 7 hoorings en 7 oor, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Precies wat Zacharia gesien het. Wat uitgestuur is oor die hele aarde, die 7 oor. Mag ons verstaan hoe om in die geest te sien, Mag jy zien in die wereld wat om jou gebeur, jou omstandigheden, jouw succes, jouw bezigheid, jouw verhouding. Mag jy zien die die oor van God. Dit is, mag jy zien in die geest. Mag jy zien die die heilige geest. Dat was met mekaar. Halleluja. Hier is inleiding tot die preek wat ons verlede week moest klaargemaak het. Halleluja. Jullie zien dat die dienst nog kort gaan wees, nee, of hoe lang? Dan gaan ons terug na die vorige ene, het jy die vorige ene daasel? Die vorige gedagtes van die preek. Onthou jylle, onthou jylle wat ons gesê het, the Holy Spirit, en dan in die Amplified in Johannes 14, Johannes 16 praat hij, die geest wat God naar ons toe zal stuur. Hij zal vir de anders trooster gee, sê Jezus toe, as ek weggaan, kom die heilige geest, and he will be your standby, he will be your strengthener, your counselor, intercessor, advocate, helper. Wat is trooster? Sê maar so. Oké, okay. berader, counselor, nummer 3 Comforter. Nou interessant, hier in Jesaja ergens, 11 vers 2. Eerst vers 1 praat hij profeties, Jesaja van Jezus. Maar daar zal het takje uitspreid uit die stomp van Isaai en een lood uit zijn wortel zal vruchten dragen. En op hom, met de hoofdletter, op hom zal die geest van die Heere en die geest van wijsheid en die geest van verstand en die geest van raad en die geest van sterkte en die geest van kennis en die vrees van die Heere, die geest van die vrees van die Heere, res. Die zeven. Ons het gesê, een lam soos geslag, met die zeven worens en die zeven oor. <coughs> Hallo? En so het Jesus gekom, maar hy het gesien, hy het gesien die die geest van God. En so roep hy my en jou, as die geest van God oor jou is, my boed, my sis, dan is het soos die zeven oor wat jy daar vermoe het om te kan sien, vermoe het om te kan sien. Die geest, is de standby. Ik wil daar zeven wat hier genoemd wordt, net zo so langs ons zit in. Dit is niet hoe ze hulle gezet in, not set in stone. Maar ik wil toch zien we beginsel samen met het gooi. Bijstand, zij bijstand, de standby. Hij zei eerstens, dit is die geest van Jere. Eerstens, God in zijn totaliteit. God, waar wie hij is, die Jere is bij jou. De standby is God Himself. Met die focus op hom. Dus die geest van die Heere, hij is de standby. Hij is die bijstand tot jou. Hij zal hemzelf manifesteren op verschillende manieren in jouw leven. Maar hij zal bij jou staan. Niet net als dit of als dit niet. Hij en wie hij is, zal bij jou staan. Amen. Hij is jou bijstand, versterker, jou strengthener. 
Ja, en die Jesaja sê, die geest van sterkte. Die geest van sterkte, dit is die een wat vir jou die sterkte sal bring. Nie die kracht of die geweld, maar die die sterkte van God. So die geest wat oor jou is, God homself is oor jou. Tweedens, sy sterkte is oor jou. Sy hand van sterkte is oor jou. Nummer drie, die berader. Okay. Jesaja sê die geest van raad. Die geest van raad. My broer, my sis, mag jy jou raad van hom ontvang. Maar in dit wat jy doen, vraag eers, vraag eers sy raad, want jy kies afhankelijkheid. Amen. Geest van die Heere, hulle sal het sien. Want jy besluit, ek sal geen ander goede voor Godse aangezig heen nie. Eerste gebod, wat God sê, in hierdie verhouding, dis ek en jy en niemand anders te nie. Dis ek en jy en niemand anders te nie. Godse hand op jou leven, dis ek self, dis ek en jy, en geen ander God nie. Nie die God van vrees, nie die God van bevolmings, nie die God van wat ook al, prestatie. En die tweede eens, dit sal my sterkte wees, derde eens, laat het my raad wees. Ons het ons verlede week gesê, nie, pas al om een. Wel gelukzalig is die een wat nie wandel in die raad van die God te loose nie. Maar in die raad van God homself. Die God van alle raad. Waar het jy hierdie raad gekry? Van God. Hierdie is net Godse raad. Dis, jy moet jou getuienis wees daar buiten. Dis, aan die einde van die dag gaan die mense daar so'n verwarring wees en daar gaan so'n honger en een uitroep wees met die geest van misleiding wat die grootste teken van die eindtijd is. As die nazies nog meer en meer en meer geskid word. Behalve van die dwaasheid van misleiding wat die antigris gaan voel, ek is in beheer en ek het al die oplossings. Gaan die nazies so geskid word dat daar een honger gaan word na gaan kom na die raad wat werk. Die raad wat werk. Eerstens gaan al hierdie waarseers en al hierdie ander gwaras, soos met Faro toe dit nacht is, nacht is in die drome en Faro nie meer weet hoe om in beheer te wees en nie meer weet wat in die lewe gaan nie aan nie. Al die ander raad gaan eerst moet kom. Toen die kerk opstaan en die geest van raad dier die kerk gaan werk tot die nasies. Maar waar leer ek en jy, dat die geest van raad eerst in my leven moet werk. In my toekomst, in my situasie, moet die geest van raad werk. Moet ek een verhouding kry met die geest van raad, dat ek besef, raad leed in die heilige geest. So hy moet vir my raad gee, en as ek dier die woord kyk, dan moet ek verstaan, wat beteken dit? Wat beteken dit as daar staan? Drink my bloed en eet my vlees, sê Jesus dan het jy die heilige geest nodig om dit te verstaan. Hallo? Is ons met mekaar? Krij een verhouding met die geest van raak. Krij een verhouding met die geest van sterkte. Te veel het ek en jy een verhouding gehad met ons eie kracht, met ons eie beheerwees, en ons eie triggerpoint wat dit dadelijk kan gaan na ons eie kracht toe. Na ons eie opinie, na ons eie woede, intensiteit wat ons kan inzet. Maar, hoe meer jy verhouding gaan hee met die geest van sterkte, hoe meer automatisch gaan het begin gebeur dat jy kan uitroep na hom en sy sterkte nie daar is. Uitroep en sy sterkte is nie daar. Amen. Berader, hy is die intercessor, geest van kennis. O, dis omdat daar nie so'n woordkie was nie. Intercessor, my boed, my sis, die kennis is verhoudingskennis. Ek gaan nie Ek ga nie in die ding in, as God nie saam met my in ga nie. In intercessie, wat is gebed? Eerstens, ek positioneer my by God. Die beginsel van kennis in die facet, is ek positioneer my by God. Nou is jy nie stupid nie. Nou het jy kennis. You are clever. If you are clever, if you understand that you position yourself with God. Dis die eerste punt van stupid wees, of kennis he. 
Hy is ons met mekaar. Raai klein oinkie. Dit is een verkeerde voorbeeld. Weet, weet, hy, 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 hy is denk, en hy kan, tja, 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 en hier kom een groot, en hy haal, hy haal, trak tot in sy jaard, en hier langs die groot, bof, 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 die, hy het hom gepositioneer in die plek, waar hy weer lekker wind is, lekker stupid voorbeeld, maar aan die einde van die dag, weet jy, dier aan die hond, kan jy selfs die beginsel sien, saam met jou God, kan jy jou mond oopmaak, want jy weet wie is by jou, jy ken, die geest, van ook intercessie, wat genoem word ook die geest van kennis, by hom het ek alles, by hom weet ek alles, hier so, dier hierdie woord, die verstand van God, dier die verstand van God, het ek kennis, maar ek doen het nie, sonder die geest van kennis nie, die letter van die woord gaan my dood maak, dit is gevaarlik sonder die geest van God, a demon of religion, demon of performance, demon of a lot of other robbies, van geest van vrees, a demon van vrees, dat ek net nie in die moeilikheid is, nie kyk ek nou maar in die bybel, hoe gaan ek seker maak, dat ek nie in die moeilikheid is, en ek, as ek lees, moet ek net nou uit die moeilikheid kom, en het belei, en dan uit die moeilikheid, en dan is ek alright, want ek is nou uit die moeilikheid, en dan gaan ek weer aan, en morgen aand lees ek in die geest van performance, en ons kyk weer of ek in die moeilikheid is of nie, en ek kom en ek beleid het, en ek voel nie meer in die moeilikheid, en daar gaan ek weer aan. Ek kan my verhouding met God wees. Of daar kan hier die verhouding wees, waar ek God leer ken, en ek weet dat hy my ken, en in hierdie ken van hom, en hy my ken, is dit gewerk, en het dit gebeur, hier die geest van kennis kwaliteit in die verhouding, kwaliteit in jou woorde, kwaliteit in wat jy beleef, kwaliteit die, soms met mekaar, geest van kennis, die advocaat, geest van verstand, waar jy die dinge kan achter mekaar, punt 1 tot 10, achter mekaar sit, die een van kennis, gaan meer oor die verhouding, die verhouding, die geest van kennis, gaan meer oor die verhouding, Hallo, en dis waar in intercessie, ek kom in een plek van verhouding, hoekom praat God met Abraham, en Abraham kom en hy, hy is interceding for the nation, jyre, as daar net 50 is, asjeblief, spaar die nasie, want hy het die verhouding met God, om dit te vraag, hy het die verhouding, intercessie kom uit van een plek van verhouding, intercessie praat van een uh, die birthing, Birthing is as gevolg van die saad wat geplant is in daar die persoon. There is a birthing intercessie because of a knowing, a intimate knowing between you and God. And that birthing is called intercession. Vanuit een intieme, heilige, persoonlijke verhouding met God. Dis die geest van kennis wat intercessie gee soos met mekaar, maar die geest van verstand is, dat jy net weet, maar God kan die punte by mekaar bring, <laughs> dit kom bykie weer neer op, beheer, maar om dit te verstaan, die natuurlijke mens kan die dinge van God nie aanneem nie, sê Paulus aan die Korintheus, natuurlijke mens kan die dinge van God nie aanneem nie, want dit is vir hom dwaasheid, jou kennis gaan staan as dwaasheid, teenoor, daar die verstand. As ek my verstand gaan gebruik, dan is het vir my soos dwaasheid. Hoe dink die heren, hoe dink ek? Uh, Jylle is nog met my. Hoe dink God, hoe dink ek? As ek vanuit intercessie met die geest van kennis kan werk, maar met die geest van verstand is, hoe dink hy, hoe dink ek? Maar jylle het die verstand van Christus. You have the mind of Christ in your spirit. Jy kan dink soos wat hy dink. Because you have the mind of Christ in your spirit. But it's the spirit of God, die geest van verstand, die heilige geest wat is vir jou moet oopmaak, wat is die verstand van God? Hoe dink God oor die dinge? Ek gaan nie sy verstaan hoe hy dink, as het nie is dier die gees van verstand. Wat ek het toelaat, dat die Heere dit vir my oopmaak nie. 
the spirit of the mind that opened up the mind of Christ. As you as you know, he's a advocat in a dari plek was ek nie weet, hoe moet ek nou dit doen? Hoe, hoe, hoe verdedig jy jouself? Hoe, hoe sien jy, moet jy hierdie dinge sien? Kom, ek sê so, my boed, my sis, as jy nie God volheid, wil die nie. Of, kom, ons sê, eder, as jy komprimeer, jy kyk na hierdie rabbies, of jy, jy luister hierdie gemors, of jy, jy by hierdie ouwens is jy so, en vloek jy lekker, en by hierdie ouwens is jy so, by hierdie ouwens lag jy vir die vuil grap, vir die ouwens, Dan is die advocaat, maar daar is ook een aanklaar. Dan is die advocaat en aanklaar. En, en, en interessant, jy, het, jy kan dadelijk die stem van die aanklaar hoor. Maar nie die stem van die advocaat, en twee nicht nie. As ek leer ken, die stem van die heilige gees. Hallo? Dan is daar vanuit verhouding. Ek vergewe jou. Vat jou ver, vergifnis. Wees genees en die advocaat wat sê met maar sondig nie meer nie. Die advocaat onthou, help jou, he is taking your case, maar die einde van die dag waar jy daar opstaan, dan is daar, en daar uitloop, is daar sekere goed, wat vir jou gesê word, wat jy nie meer moet doen nie. Jy loop daar uit met die oortuiging van, nie net, sjoe, ek is uit die moeilikheid, ek is uit die moeilikheid, ek loop uit die hofsal uit, ek is uit die moeilikheid, ja, is vergewe, maar as jy dit doen saam met die geest van God, gaan die advocaat saam met jou, en jy onthou, hy het, he took my case, he took my case, he took my case, en in die dankbaarheid met die advocaat, wat saam met my leef, wat saam met my leef, en ek onthou, tot in alle eeuwigheid, Godse genade, ek onthou tot in alle eeuwigheid, Jezus het die prijs betaal aan die kruis, ook ook, want die advocaat, die heilige gees herinner my, want ek leef saam met hom. Te veel gaan ons, as ons in die hofstal, en dan skiel ek, dan roep ons die advocaat. Om uit die moeilikheid uit te kom. Heilige gees as advocaat, ek roep hom in, wanneer ek in die moeilikheid is, en wanneer ek uit die hofstal is, dan gaan doen ek maar weer my eie ding. En die ergste van ons is, die die bloed van Jesus, as jy dan weer om nodig het, dan is die advocaat weer daar en sy onsaglike genade is hy weer daar, om jou uit te help. Hy soek een verhouding met jou. Krij een verhouding met die heilige geest as advocaat. En as jy die verhouding het, dan beteken het morgen as jy daar uitstap uit die hoofdsal, dan loop jy met die dankbaarheid in die advocaat, wat jou saak gestel het waar eerstens jy gereed is uit die helheid, maar tweedens gereed kan wees uit die hel wat morgen kan gebeur. En hy kan jou vat en hy kan jou red elke keer uit die hel wat morgen en oormorgen kan gebeur. En advocaat het gesag, <coughs> Hallo? En hy of sal wanneer die advocaat uit sy beerd en wanneer hy praat, het hy gesag, nie enige ou kan opstaan, nie vir die ander wat gesê, stil, stil, stil in hierdie hof. Hallo? En God maak daar ander stemme stil, want daar is die tyd wanneer die advocaat gaan praat, en die advocaat praat met gezag. Krijg het verhouding met die een, wat die gezag sal hee morgen in jou leven. Amen. Die geest van verstand. Dis kan jy jou verstand gebruik, as jy verstaan, <laughs> wat het God vir jou gedoen. Halleluja. Geest van wijsheid, helper, Want daar wat ons gesê het, <coughs> wijsheid is hoe om het ding in die praktijk neer te sit, ne? Hy het wijsheid, en hoe sien jy hy het wijsheid, en wat hy gesê het, wat is die plan van aksie? Hoe gaan ons dit doen? En wat hy gedoen het? Ek kan sien die wijsheid wat hy het, en hoe hy die plan neergesit het op die grond. God is een praktische God. Die Heilige Geest is prakties. Die Heilige Geest wil vir dinge vir jou prakties maak. Hy wil dinge vir jou prakties maak. Maar as jy dit te veel in hierdie box sê het, a spiritual box, en a practical box, verstaan het, die heilige geest, jy moet verhouding leer met die heilige geest. <coughs> maar as dit in twee boxies is, is dit seker maar die geest van godsdienstigheid, en ek weet nie wat is hierdie ander geest nie, maar right, in die ander geest. <coughs> is jylle met my? 
Is jullie met mij? Maar als jij die God als helper wil leren kennen. Als jij God als helper wil leren kennen, laat toe die geest van wijsheid. Wat jou gaan wijsheid geeft, hoe om een zaak te benaderen. Hoe om in die zaak op te treden. <coughs> Hoeveel keer het dit wel gebeurd in ons leven? Wat ons niet weet wat om te doen nie, en ons besef, ons het Godse wijsheid nodig. Of wat ik naar iemand ga, wat ik geloof wat mij zal helpen. En ik kies om te verstaan, ik kan niet dit uit mijzelf doen. Nie. En zoveel so keer is die persoon niet noodwendig. Hier is wat zoveel so meer weet, kennis gewijs niet. Maar dan kan een wijsheid hierom praat. Zelfs die het donkie. Hallo, Biriam. Kan wijsheid komen. Als die geest waarom kom. So, jij zoekt iemand wat een verhouding heeft met die Heilige Geest. Een verhouding heeft met die Heilige Geest. En die wijsheid wat uit God komt, zal dan wees. Want die wijsheid van die wereld is dwaasheid bij God. En die wijsheid van God. Ja, zoals ik nou zeg. Die wijsheid van God is dwaasheid bij die wereld. Maar dit wat die wereld denkt is wijsheid. <coughs> Werkt niet voor iedereen. Nie. Toe uh, die heren gezegd, ik moet meer iets los en ik het gezegd, dat moest nou niet manier nie. En uh, op jou en door die derde maal, wat die heren het vir my, wat ek in die, ek onthou twee jaar meer die zin die examen, sê, heren, ek kom nou vir die derde maal. Moet ek meer iets los. En ek krijg een versie, en dan staan. En die Heer het Samuel vir die derde maal geroep. Toen ik gaan vast, spreek hier die knecht hoor vir een week en teruggekom en ek besef, is ek heel te mamal. Toen ga ik weer aan met Mary's. Nee, ek was, uh, jylle so my nie geken het nie, was heel te mal intellectueel anderszins gewees, intellectueel vertwerd, wat ook al dit beteken. Maar, <coughs> En een keer zei ik, hier maar als dokter, ik wil in die zendingveld en gaan in uh, achter die ijstergordijn, wat toen nog daar tijd was. En dan ik wil een missionary dokter worden. En als die Heer jou zo roept, dan is het dit. En ik kan dit doen, en ik kan dit doen, en ik kan dit doen, en ik kan dit doen. En zo so terwijl ik praat, is het zo'n schrift wat mij interrupteert. Wat mij het interrupt, wat mij. Uh, daar in. En. Um, ik weet niet of jullie dit al beleefd hebben, maar als de schrift zo so in die middel van jouw gebed komt, dan wil ik niet noodwendig altijd gaan kijken met opgewondenheid waar het zee niet. Het was maar mijn beleven. Dus maar in elk geval, ik ga toe en ik zie hier naast staan. Die natuurlijke mens neemt niet die dingen van God aan. Nie. Want het is dwaasheid voor God. Zo. So. En dit was die keer toen ik stilgebleid, zo so voor een maand. En het aangegaan het met die heren, zonder om te praten over meer die slots. En toen kom ik achter, ik ignoreer niet die issue, niet ik ignoreer die heren. Nou ja, dus ach lang stories, tot uh, wat ik in begin derde jaar, toen nou net die professors gewoon groet deed en die vrienden, en allemaal het gezegd, mal, en ik het samen gestemd. En, um, maar die laatste skrif was, 12 verspieders, 10 uit 12 sê jy is mal, 10 uit 12 gedachten sê jy is mal, en die heren sê, saam met wie gaan jy gaan, die 10 of die 2. Maar boet my sis, wat ik vir jou sê, <coughs> Die geest van raad, die geest van intercessie. Jij moet met die geest van God hier goed uitwerken. Die geest van wijsheid, dat is een wijsheid. Dat is een dwaasheid van mij om hier iets te lossen. Ik heb een medische beer zien. Ik geniet het. Ik lijk sommige die reek van een hospitaal, man. Ik zal wel blij. En, uh, en het is, en ik heb hier die passie in het werk van mij. <coughs> maar die wijsheid is om te doen wat Heilige Geest zegt. En die Heilige Geest verduidelijkt die wijsheid van God in hierdie scenario. Die Heilige Geest verduidelijkt die wijsheid van God. En ik heb het niet daarvan gehouden. Nie. Glad niet. Niet met opgewondenheid dat hier niet. Zes maanden voor twee jaar Ami. En het was nacht. <coughs> dat hij twee weken nog niet nie eerst kost niet. Of dit of dat of dat. En klom goed gebeur. Maar ik is hier zo so dankbaar voor die zes maanden. Ik <coughs> wil het nooit weer in. Ze bleef hier. Maar, na hij zes maanden, ver 30, amper 40 jaar, bij die 40 jaar, was het zo so net gevestigd dat God zal voorzien. God zal voorzien. 
Al gaan ons hier die wat ook al. Al gaan ons nou gemeente moet planten. En ek wil vrou sê jong, hier die huis gaan ons verkoop, maar dit is al die volgende twee jaar zijn salaris. Ek weet nie wat die cooking clue gaan gebeur nie. Maar daar is net hierdie vrede. Daar is net hierdie vrede. Want daar is een stuk goud wat God het gedeponeer het, die het tijd van examen skryf, wat ek nooit weer die examen wil skryf nie, so blief hier. Maar, nou vraag ek jou, laat toe, dat God sy wijsheid, sy kennis, sy verstand, sy raad, sy sterkte, homself, God, die geest van die Heere, in jou deponeer elke dag, meer en meer en meer. My broer, en jy sal sien, jy het nie nodig om met jou kracht, jy het nie nodig om met jou geweld, jy het nie nodig om eerstens voor die berg te staan nie. Jy gaan het sien, maar die las word licht, die jik word sag. Ek preek eerste vir myself, maar die Heere gaan ons help. Amen. En dan die trooster, die vrees van die Heere. Interessant. Hy sal ander trooster stuur. En dan, al wat hy verder die so sê uit Jesaja, word het hy genoem die geest van die vrees van die Heere. Die vrees van die Heere, die grootste trooster, troost wat daar kan wees vir die kind. Dus, papa is hier, papa sal beheer vat, Papa weet wat aangaan, papa verstaan, papa hou vast, papa hou die kind na by hom, en vir die kind kom dan die troos. Hallo. Die vrees van die Heere is die respect vir die feit dat God is hier. En want hy erken, hier is sy papa. Hy het die respect om te erken, dit is waarlik my papa, is het te doen met respect, het te doen met die vrees van die Heere. Vrees vir is die duivel, hy wil weg. Vrees van, is die plek van respect, eer jou pa en jou ma, en jy sal jou destiny bereik. Maar in daar die eer, in daar die eer, my boek, my sis, is daar die troos. Hallo, maar wanneer het met my sleg gaan, wat wil die duivel hee? Jy moet nie eer nie, jy moet nie die veiligheid van gesag beleef nie, jy moet die vinger wees, want dan feit jy, en dan al hoe minder, al hoe minder, gaan jy vrede beleef, al hoe minder, gaan jy sekuriteit beleef, al hoe meer, gaan jy onveilig voel, hoe meer jy die vinger wees, hoe meer gaan jy onveilig voel, want dit is een onveilige plek, om jou eie troon te bou, waar God nie saam met jou is nie. Maar steek die vinger uit, selfs na jou self, en jy gaan al hoe meer, al hoe meer net onveilig voel, soos wat jy issues met mense gaan hee, hoe meer die issues met mense raak, hoe meer oorsensitief jy ten oor sekere persoon raak, hoe meer onveilig gaan jy voel. Want jou eerste plek van troos, van bemoediging, van houlis, die troos het nie aksies toch nie, Die troos het te doen met geneesing, een geneesing van die binnenste. Die troos bring een geneesing. God as die geneesheer. God as die een wat jou weer heel maak in jou binnenste. Who can give you a wholesome life. Dit begin op een plek waar ek besluit. Ek sal toela dat jy die finale sê. Ja, maar dit gebeur, en daar jy net dit gedoen, en dit, en wat as dit weer gebeur, en wat as dat weer gebeur, en vrees connect, ook sommer vrees weer verseer krij, vrees, as jy jou hart opmaak, dan al die gogas kom connect. Hoe drijf jy dit uit? Moe nie eerst as die vijand vech nie, hart op nou God, want die strijd behoort aan hom. Maar aan hierdie vast sê, hoe hart op, en jy in die plek van veiligheid, en want ek het respect dat, hy is die een, hy is die een wat weet. Ons het drie, nou twee, soke, soke, dit is nie rotweilers nie, maar dit is rot, rotgoeikies. En jy is, wat doen met die honde? Jokies. Jokies. En die ene snuffels, hy is een typische straatbrak, hy vat alles aan, toe hier so buffels was, staan uit in die draad en hy, en die buffel maak so, maar dit is net toe ons ingetrek het, halleluja. Dit is die ding, Gats, geen verstand. En die ander ene was Leidy, Leidy was my vrou sin, maar baie piekie oor baie dinge. Nie, my vrou nie, die hond. En die derde ene is Flappy, Flappy het een oor wat net so plat hang. En dit is my dochter sin, en nou Flappy 
kom nie na by my nie, dit is so, so bykie deintierig ook so, en dit is net by hymne en nie, of hymne is a bed en, dit is dit. Maar my boon my sis, ons bly toe nou hier, vir sis man op die plaas, en dit is daar een slag met die weer, jy weet daar as jy weerlig, die weerlig wat slaan, maar dit is een keer in vijf jaar wat hy so slaan, maar hy weerlig slaan, Ek weet nie van waar hulle gekom het nie, maar drie sekondes, toes al drie die hoenkies wie boe op my. Ek was alleen by die huis, maar die drie honde, toe weet die, die flappie en die leidie en die wat ook al, net precies waar om te wees. Ek het hulle soek kink sê, nee, en net lekker gelag. Maar, die ergste van alles is, my boet my sis, vir soveel mense is dit net in hulle. Eindelijk weet ons, waar is die veilige plek? Wie, by wie gaan ons veilig kan voel? En maak seker, jy misleid jouself nie so, met jou eie vermoe en eie denk en eie goed, dat dit die plek is, wat jy in hart loop, wanneer jy onveilig voel. Dat jy in hart loop, na jou vermoe en jou sukses, na klomp plekke, maar het is wat God nie is nie. Mag die geest van God so oor jou wees, dat jy wanneer die weerlig slaan, jy onmiddellijk weet, waarom te wees. Onmiddellijk wees, weet. Wie is die een wat jou troost bekend? Wanneer die teleerstelling slaan, wanneer die seer kom, wanneer jy seer gemaakt word, en jy is in die oomlik van seer, met wat iemand gesê het, of wat gebeur het, of die teleerstelling, of iemand wat jemal toe is, of mag jy verstaan, waar is die trooster? Het is die geest wat vir jou veiligheid geer, die geest van die vrees van die Heere. En jy weet, wanneer hy praat, is dat geneesing. Wanneer hy praat, is ek veilig. Wanneer hy praat, maak het my leven mooi. He brings wholesomeness to me. Dank jy heilige gees, vir die teenwoordigheid in ons. Maar jyre ook vir die teenwoordigheid oor ons, dis ons begeerte jyre. Help ons om dit te verstaan, help ons om dit te verstaan jyre asseblief. Vergeef ons heilige gees, wat ons die betekerig ignoreer het, die wat in ons bly, want ons is die tempel van die heilige gees. Maar jyre leer ons om nie gemakkelijk te raak met die lewe, waar ons die kan ignoreer nie. Jere, waar die gewete selfs stom kan geraak het, oor die feit dat ons maar ook kei is, dat jy geignoreer word, maar ander geeste nie, en woede en eie kracht nie geignoreer word nie, en berge nie geignoreer word nie. Jere, help ons om te verstaan wie ons is. Help ons om te verstaan hoe om nie in ons eie kracht en sterkte te beweeg nie. Help ons om dit te verstaan, heilige geest, kom broei oor ons, kom wees oor ons, jere. Kom wees oor ons. Jere is soos wat jy oor geest van God op die waters gesweef het en tot het God gesê het. Dank jy dat jy oor ons levens is, so dat jy waar jy is en jy wacht dat ons die woord spreek, so dat jy kan licht bring. So dat wanneer ons saam met die vader stem, laat daar licht wees, toe is daar onmiddellik net licht in ons levens. Help ons heilige geest om so in die woord van God te klim want jy reageer eersens op die woord. Dank jy daarvoor, en ek bid dat jy elke man en elke vrou in die plek sal, toer is om een verhouding te hee, met die heilige geest in alle facette, dat ons sal sien wat ons vader sien, die oor van die Heere. Dat ons die oor van die Heere sal begeer, dat ons die oor van die Heere sal koester, Dat ons sal verstaan die oog van die Heere. Ons is in staat om te sien wat jy sien, want ons is gevul met die geest van God. Leer ons dan hoe om met respect en alle heiligheid te respecteer die oog van die Heere. Wat vanuit ons geest kan kyk, kan kyk en dat ons sal sien wat jy sien. Leer ons dit Heere. 
Ons vertrouw je daarvoor en ik bid so dat jy elke man, vrouw in die plek zal aanraak. En ons sê die oor van verwerping, wat alles dier verwerping sien. Die oor van godsdienst, die oor van kritiek, die oor van oordeel, die oor van issues. In die naam van Jezus. Ons, ons sê die oor word verwijder. Ons spreek een blindheid oor die oor in die naam van Jezus. In die naam van Jezus. Ons spreek een blindheid tot daar die oor. Die oor van versoeking, die oor van verwerping wat aanvaarding soek, wat net kyk, wat net kyk, wie gaan my aanvaar, wie gaan my nie aanvaar nie, wie gaan mooi wees met my, wie gaan lelijk wees. Vergewe ons Heere, dat ons dier die oor gekyk het. We will honor the eyes of God today. En ek bid, dat die elkeen so sal vul, in Jesus naam, en in daarie naam alleen. Amen, amen.